。問題演習16。図1に示す論理回路において、M の論理素子が近くであるとき、入力 A 及び入力 B と出力 C との関係は図2で示される。それでは解説に入ります。さあ、もうこの問題、見飽きたというぐらい、えー、見られたんじゃないかと思います。えー、実際ですね、これは本試験の問題から、出題をしているわけでして、いかに、この本試験が、過去問の繰り返しであるか、ということが、よく、わからないかと思います。えー、この手の問題はですね、一問か二問しか解かずに、これは難しいという方がたくさんおられるわけです。それは一問とか二問しか解かないから難しいのであって、このように何問も何問も解いていくとですね、またこれかと、もうわかるよということでですね、解くことが容易になっていきますから、しっかりとこのリーダーをですね、解いていくということが、過去の攻略。引いては、本試験攻略に、近道であるということが、お伺いしようと思います。今回の問題に行きまして、えー、またいつものように、入力の1行目から見ていきましょう。1行目、A が0、B が1、C が0ですね。A が0、B が1。1C が0。で,では、えー、実際にまあ、こちらの方もですね、えー、手を動かしながら、もしくはこの解説を見る前にしっかりと解いてください。確認をしてください。A が0。1で、A が0。1、1と。まあ、こういう風になってですね、1と1で、1。0と0で、これは、ね、5はですから、0の反対で、1。そうすると M には1と1が入って0が出る。1と1。1と1が入って0になるものとならないものを分けていくわけですね。で、1番の選択肢は1と1が入るとこの1が出る。えー、必要なのは0ですから1は矛盾しますね。ということは選択肢1は消える。逆に、こちらは、オアの反対のはですから、ここゼロですね。そして次、1と1の反動回路は1。ですからこれも定型である。難度はその逆ですから、0となります。これで、1番3番は消せました。で、これ2番点番は確認していきます。で、一旦、名前情報を消して、次に2行目。A が1、B が0、C が1ですね。A が1、B が0、C が1。1、0, 0, 0、と0で0。1と1で1の反転0。0と0が入って、1が出る。回路を見つけてください。0と0。0と0が入って、ここはロですと、ゼロですけども、ノアですから、反転1が出る。で、4番の方の、何度回路も、アンドで0と0で0。で、反転で1。両方、0と0で1が出るしかないですね。ということは、これも、絞り込めない。ということです。ですから、次の条件を説明していきます。最後。A が0。B が0。C が0。1A0、B0、C1。確認していきましょう。0、1で。で、0、0、1、1。で、0。1と0で1。0と1で、えー、1の反転0。そしたら意味には1と0が入る。1と0が入る。で、必要なのは C なんで。1と0が入って1になるものを探す
。ノア回路は、ノア回路で考えると、1と取りで1、無判定0。これは、条件に合致しましょうかありません。1と0で、4番は、0の判定1。これは条件に合致しますから、残った4番が正解ということが分かります。よろしいでしょうか。では、この問題、解説以上です。